سلام شاگرد عزیز خوش آمدین به درس امروز بیولوژی به تعقیب پروتوپلازم که ما شما مرکبات اساسی شخواندیم در درس امروز ما شما ویتامین ها را میخوانیم ویتامین ها تقریبا بخش پنجم میشه با مرکبات غیر عضوی اگر حساب کنیم ویتامین از جمله مرکبات عضوی است و غذای اصلی نیست یعنی غذای فری حساب میشه برای بار اول در 19 یا 11 توسط کازمری فانک ویتامین ها شناخته شد و به نام ویتامین یار شد از دو کلمه گرفته شده ویتا از ویتال گرفته شده به معنای حیاتی و مین به معنای ماده یعنی ماده حیاتی مثل پروتین و شهم نیست چون واحد ساختمانی نداره فاقد واحد ساختمانی است فاقد انرژی می باشه بنان و یک مرکب وقت که مونومیر یا واحد ساختمانی نداشته باشه برای هضم هم نیاز نیست مستقیما وارد دوران خون میشه و از اینکه تولید انرژی نمی کنه بنان غذای فری است جهت میتابولیزم کنترول فعالیت های حیاتی جهت صحت و همچنان نمو و رشد موجود زنده مهم می باشه اگر بر ویتامین حرارت زیاد داده شوه خاصیت خود را از دست میته یعنی ضعیف میشه بنام اون میوجات و سبزیجات و غذاهایی که از خود ویتامین داره باید حرارت زیاد داده نشود ویتامین ها به صورت عموم دو نوع است یکی ویتامین های منحل در آب است و یکیم ویتامین های منحل در شهم می باشد ویتامین های منحل در شهم شامل چار ویتامین است ویتامین A که به نام ریتنول یاد می شه کلسیفیرول یا ویتامین D تکوفیرول یا ویتامین A می باشد و ویتامین K یا کلاتفیرول هم گفته می شه هر ویتامین منبع داره در وجود وظیفه داره از کمبودش کدام مریضی به وجود می و هم اگر در وجود زیاد شود سر به کدام مرض میشه این در کانکور بیشتر می یعنی از کمبود یک ویتامین کدام مریضی به وجود می اگر کدام ویتامین در وجود زیاد شود چی میشه همچنان ویتامین در وجودش وظیفه چی است و من بیش جس مثلا مثال شما میخوانیم ویتامین A را ریتنول میگه چون در ریتنا یک طبقه از چشم به نام ریتنا در اون طبقه به کار میره در اخزه هایی که از طرف شب فعالیت داره در سبزیجات و میوجات همچنان در جگر در تخم مرغ است اگر در وجود کم بود شوه او اخزه های یا او رود هایی که از طرف شب سر دید میشه و ضعیف میشه بنام انسان به مرض شبکوری مبتلا میشه از کمبود ویتامین ای مرضی شبکوری به وجود میه اگر در وجود زیاد شوه جگر گرده صدبه میبینه ویتامین دی بنام کلسی فرول یاد میشه چون کلسی هم و فاسفورس را بالای استخان نصف میکنه سبب جذب کلسیم و فاسفورس در وجود میشه اگر در وجود کمبود شوه ویتامین دی بنام استخان ضعیف میشه سبب پوکی استخان و همچنان سبب کجی استخان میشه یا استومالیشیا و رکتس اگر در وجود زیاد شوه سبب تغییر رنگ موی مویریزی دلبدی استفراقی به وجود می در زیر جل هم ساخته شده میتان در موجودت شای افتاب ویتامین ای را به نام تکوفیرول یاد میکنه در مغزیات است در چارمغز پسته بادام در وجود وظایف مختلفی داره از جمله مقایم داشتن جدارها غشای حجروی اگر در وجود کم بود شده سبب سرطان خون میشه و همچنان سبب اقامت میشه یعنی انسان عقیل میشه تا بیدی مثل کرده نمیتونه اگر تکوفیرول یا ویتامین ای در وجود زیاد شد این که سبب کدام مرض میشه او تابان تثبیت نشد سوال کانکور هم است این در فرم کانکور آمده در چندین فرم آمده اگر ویتامین ای در وجود زیاد شد و چی میشه دال جزی دالش تاییست معلوم نیست ویتامین ک یا کلاتوفیرول سبب 
بلاد کلاتینگ میشه یا لخته شدن خون میشه اگر در وجود کمبود شوه اگر در وجود کمبود شوه سبب خون ریزی میشه یعنی یک زخم کوچک هم خون ریزیش همیشه ادامه داشته باشه کسایی که از ویتامین کی مصنوعی استفاده کنه یعنی اگر در وجود جار شوه در اون صورت جگر و صدمه میبینه و همچنان دلبدی و سبب لخته شدن خون هم میشه دیگر ویتامین های منحل در آب است ویتامین هایی که منحل در آب است تقریبا 11 ویتامین است یه چیزی که در کتاب های معارف ذکر شده و در کانکور میه و آرام و شما میخوانیم یکی از ویتامین هایی که منحل در آب است ویتامین سی یا اسکوربیک اسید است در میواجات سیتروس است میواجات که مزایی ترشی داشته باشه مثلا لیمو، کینو، کیوی، مالته در وجود داره در وجود وظیفه ویتامین سی مافت بدن را سالم نگاه میکنه و همچنان جدار رگ را قوی میسازه بنان اگر در وجود کمبود شوه او رگ هایی که سطحی است مثلا رگ های جدار بینی بیره و زود زود خون میشه بنان سبب خون ریزی بیره یا مرض اسکوروی میشه اگر در وجود زیاد شوه سیستم هضمی انسان بر هم میخوره خب ویتامین بی یا بی کامپلکس گروپ بی که است بی کامپلکس یا دیگه شامل ویتامین های گروپ بی می باشه بی یک، بی دو، بی سه، بی پنج، بی شش، بی هفت، بی نو، بی دوازده که چیزی که در کانکور ضرور است در کانکور در سالهای قبل آمده و می در کتاب های معارف است و امی ویتامین هایی که چه ما برتان ذکر می کنیم بی یک را به نام تیامین یاد می کنم در منپلی است یا در بادام زمینی که هم میگه در منپلی است در وجود در سیستم عصبی و سیستم پوششی نقص داره اگر در وجود کمبود شوه یک نوع مرض است به نام بربری به وجود می یک مرض عصبی است ویتامین بی دو را به نام ریبو فلاوین یاد میکنم در عصب و سیستم پوششی یا جلد نقش دار اگر در وجود کمبود شوه هم یا امراض عصبی وجود می و یا امراض جلدی ویتامین بی سی را به نام نیاسین یا ویتامین پی پی هم یاد میشه پی پی چون از کمبود ویتامین مرض پلیگرا به وجود می پلیگرا یا لکه ها در جلد می باشه لکه های جلدی اگر ویتامین بی سی در وجود کمبود شود در روی جل لکه ها به وجود می بی شش را به نام پایرو دوکسین یاد می کنم پایرو دوکسین که در سیستم هضمی و میتابولیزم شهم ضرور می باشه ویتامین امین اسید ها را در میتابولیزمش اگر در وجود کمبود شود به نام میتابولیزم پروتین و شهم بر هم می خوره رشد نمو هم بر هم می خوره ویتامین بی دوازده که به نام سیان و کوبلامین اسید یاد میشه از کمبودشان خون ریزی به وجود می ببخشین کمخونی یک نوع کمخونی خبیسه یا انیمی است که دیگه مدائم می باشن اینا بی پنج بی هفت بی نو یا هم در از جمله ویتامین های منحل در آب است اما در کانکور نمی مون بر شما نمی گیم ذکرش ضرور نیست چون در کانکور نمی از خب دیگه یکی از موضوعات مهم و ارگانیل های مهم در حجره انزایم است انزایم به حیث یک کتالیست ازویش ناخته میشه که در حجره و در بدن تعاملات میتابلیک به سرعت می بخشه و همچنان در حجره تمام تعاملات کیمیاوی توسط انزایم تنظیم میشه اگر انزایم نباشه یک تعامل کوچک وقت زیاد و انرژی زیاد مشمره مصرف میکنه انزایم ها به صورت عموم دو نوع است یک انزایم های ساده است و یک انزایم مرکب است انزایمی که تنها از بخش پروتین ساخته شده باشه او را به نام انزایم ساده یا ایپو انزایم یاد میکنم باز تکرار میکنم ایپو انزایم بخش پروتینی انزایم است که تنها از بخش پروتین ساخته شده مانند پیپسین 
پیپسین و انزایمی است که در میده ما شما پروتین ها را حضم میکنن رنین پیپسین و خب انزایمی مرکب انزایمی را میگویم که هم بخش پروتینی هم بخش غیر پروتینی داشته باشه که بخش پروتینی شه پیشتر گفتیم به نام ایپو انزایم یاد میشه بخش غیر پروتینی که به نام کو انزایم یاد میشه اکثرا ویتامین های گروپ بی می باشه بازن هم منرال ها بوده میتونه مثلا آهن کلسیم یک منرال بوده میتونه به نام ایپو انزایم جمع کو انزایم مصاحبه یک انزایم مرکب می باشه درس امروز ما شما ایجا به پایان برسه شاد و موفق باشیم